。你这个伤真的没事吗？轻点。要不要再给你找个大夫，给你仔细检查检查？不用了。还有我受伤的事，千万不要让宫里的人知道。嗯。朕已经知道了。通报一声，怎么就擅自出门呢？还把自己弄成这个样子，这别院又不是牢房，我们又不是犯人，凭什么不能自由出入啊？你放肆！你竟敢和朕这样说话！早知如此，当初朕就应该就应该怎么样？把我掐死在襁褓之中是吗？我告诉你，你现在这么做，也来得及。你，皇上，你就别生气。既然人家不领情，咱呀就当养了个白眼狼，与他一刀两断，让他自生自灭算。娘娘这话说的不对，陛下怎么说也是公子的亲舅舅，是打断了骨头还连着筋的至亲骨肉，怎么能说断就断呢？你算个什么东西？一个下贱的侍妾而已，居然敢如此对！楚楚是我的女人，我看你们谁敢动她！皇上，你看她，臣妾好歹是一宫之主，还是他们的长辈，居然敢这么对臣妾，真的是反了！公子，算了吧，别把事情闹得太大，到时候不好收场。好，了解。只要一个眼神，公子就能看懂，这种默契实在是太爽了。好啊，想不到你这么看待朕的。好，从今往后，你爱去哪儿去哪儿，你爱到什么地方就去到什么地方，朕不管了。皇上，你等等臣妾啊！公子，其实我觉得陛下是关心你的，可能你们之间有什么误会。那你答应我，以后不能叫我公子了。那叫什么？叫相公。你李无忧，你捉弄我！谢大爷，深宫大称，称霸三界，指日可待呀、啊！<笑>哦哦哦，属下待印，偷偷伏击李无忧，不成，还被他的暗卫所杀。大爷，我闲闲就回不来，见不到你了。大爷，蠢。
。不过，礼物有被赋予妖孽的法杖所伤，可以证明定魂珠不在他的身上。哦，属下还查到一个新的消息，或许对大义有用啊。讲，这几夜，李无命。带着月老殿的新一线，四处打探他的来路。我感觉这事蹊跷啊！玉玉月老，对呀、啊。哎，明珠啊，难道朕真的做错了吗？陛下，楚楚姑娘求见。让他进来，陛下，乔楚楚斗胆请您去向你的外甥道歉。你放肆！小小的世界不知天高地厚，竟敢在朕的面前撒野！来人！陛下，就算是死罪，楚楚也要说。您凭什么把您失去亲人的痛楚强加到您的外甥身上？他是无辜的。朕怎么会不知道啊？可是这孩子长得和他父亲是一模一样啊！朕看到他我就……逝者已逝，怀念您妹妹最好的方式，就是善待她的孩子，不是吗？你确定这个东西是来自月老殿的？我确定，啊，这是月老殿的新一线，用来测试是否动情。居然是个小仙女，怪不得。表哥，接下来你打算怎么办？什么怎么办？乔助主他接近你，分明是别有用心。难道你还要继续留他在你身边吗？啊？是你格局小了。我格局小了，那我把格局打开。哦，原来你们俩早就已经……无名，我告诉你，我厉无忧的妻子，非乔楚楚莫属。孤独的我，感受到无情的冷落，我的心好痛，痛到无法呼吸，无法入眠。你演的很假，你知道吗？哎，真是羡慕嫉妒恨啊！你说什么时候月影姑娘也能像你一样？公子，属下把那个领头的夜叉教训了一顿之后，故意放他走，并一路追踪，发现他果然进入了魔君的领地。为避免打草惊蛇，我没有继续追下去。看来魔君已经知道楚楚的存在了